রাজশাহী যাবেন আর চুলোর সামনে বসে গরম গরম কালাই রুটি খাবেন না তা কি হয় নামেই যাস্য খ্যাতি দেশ জুড়ে বিশেষ করে রসনাবিলাসী পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ এটি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেড়াতে আসা মানুষ অনেকটা শখ করেই মুচমুচে ভাজা কালাই রুটি খান রাস্তার পাশে সারি সারি দোকান তাতে সন্ধ্যায় ব্যাপক ভিড় জমে যায় দাঁড়ালেই শোনা যাবে আর একখান দাও গো ভাই পাশে ভাটির মতো চুলার ওপর শেখা হচ্ছে কালাইয়ের রুটি গরম গরম সেই রুটি চলে আসছে থালায় আর বাটিতে আসছে লাল শুকনো মরিচ দিয়ে কষানো ধোয়া ওঠা হাঁসের মাংস অথবা কাঁচা মরিচ বেটে তাতে নুনের ছিটে আর কাসুন্দি দেওয়া চাটনি কিংবা ঝাল ঝাল বেগুন ভর্তা ওপরে সরিষার তেল কালাইবাড়ির যে কালাই রুটিটা খেলাম আসলে খুব মজার একটু ঝাল থাকে এবং আমরা যেহেতু বাঙালি আমরা একটু ঝাল খেতে পছন্দ করি তো কালাই রুটির সঙ্গে এই আপনার বেগুন ভর্তা পেঁয়াজ দিয়ে একটু বেশি এবং ঝালের সঙ্গে দেওয়া সঙ্গে আপনার ঝাল হাঁসের মাংস আর ঝাল গরু মাংস এটা একটা অতি আমি বলবো যে সুস্বাদু খাবার শুধুমাত্র দেশের মানুষ নয় এটা যে কোনো বিদেশিদেরকেও যদি আকৃষ্ট করে একবার খাওয়ানো যায় তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল খাবার আমরা জানি খুব প্রসিদ্ধ সেরকম রাজশাহীর কালাই রুটি রুটিও প্রসিদ্ধ হতে পারে আমের শহর রেশমের শহর কিংবা শিক্ষার নগরী হিসেবে রাজশাহীর খ্যাতি তো আছেই তবে রাজশাহীর পরিচয় যেন হয়ে ওঠে কালাইয়ের রুটির শহর হিসেবে পাঁচ সাতশো বছর আগে থেকে এটা আমাদের চাপায় নেওয়ঞ্জে কালাইয়ের রুটি নাস্তা হিসাবে সকালের নাস্তা হিসাবে এটা প্রচলিত আছে আর কি তো কালাইটা কিভাবে আসলো কিভাবে এটা ইয়ে হলো কালাইয়ের এখানে উৎপাদন এখানে সেটা যতটুকু আমি শুনেছি সেটা হলো এখানে এক সময় নদী নানাগুলো তখন সবগুলো জীবিত ছিল বর্ষার সময়ে গোটা বছরই পানি থাকতো তবে বর্ষার সময় বন্যার সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে পলি উত্তর থেকে বয়ে আসত বয়ে নিয়ে আসত এবং নদীর দুই ধারে পুরোটাই পলি পড়ত সেই সময় কালাই জাস্ট ছিটাই দিলে ছিটাই দিলে এই কালাইটা হয়ে যেত মানে কোনো লেবার কষ্ট লাগতো না এটাকে চাষাবাদের জন্য কিন্তু এক্সট্রা কোনো খরচও লাগতো না এর জন্য কোনো সার পাউস কোনো কিছু দেওয়াও লাগতো না এবং এটা জাস্ট আড়াই মাস পরে এটা সুন্দর করে তুলে নেওয়া হইত এবং আর একটা জিনিস সুবিধা ছিল কি যে এই কালাইটা যেটা উৎপাদন হতো সেই কালাইটা কিন্তু অত্যন্ত তার ফলগুলো হতো খুব সুন্দর তার ফলনটা হতো ভালো এমনি জমিতে লাগালে কালটিভেট করে লাগালে যে পরিমাণ কালাই উৎপাদন হয় তার চাইতে কিন্তু প্রায় ডবল উৎপাদন হতো কারণ হচ্ছে পলির জন্য এবং মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি থাকার জন্য এ কালাইয়ের ফলটা খুব বেশি বাড়ত মাসকলাইয়ের ডালের গুঁড়ো আর আনুপাতিক হারে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে বানানো হয় এই রুটি প্রথম অবস্থায় এই যে কালাইটা ধুইতে হবে তারপরে ওই আপনার কালাইটা ধুয়ে শুকিয়ে তারপরে হচ্ছে মিলে ভাঙাতে হবে মিলে ভাঙে হচ্ছে যে পরিমাণটা চাউলের আটা একটু বেশি দিলে মতমেচে বেশি হবে আর কালার আটা দিলে ওই একটু তিতা ভাব লাগবে মানে ওইটা দুইটা কালাইতে একটু কম দিতে হয় আর কি চাউলের আটা থেকে একটু কম দিতে হয় এই অঞ্চলে প্রতিদিনের ডাল ভাতের মতো অতি পরিচিত সাধারণ একটি খাবার এটি 
তবে স্বাদ ও গুণে অতুলনীয় এ রুটি ভোজন রসিক অনেক মানুষের কাছেই শখের খাবার একটু পেঁয়াজ কুচি রসুন কাঁচামরিচ ধনে পাতা বাটা আগুনে পোড়ানো বেগুন ভর্তা দিয়েই বেশিরভাগ মানুষ কালাই রুটি খেয়ে থাকেন এসেই কালাই রুটিটার সাথে পরিচিত এবং এটা রাজশাহীর একটা ঐতিহ্য বলা যায় এবং চাপানগঞ্জ থেকে এখানে আসছে আর এই কালাই হাউস এদের এক্সট্রা একটা অর্ডিনারি আছে এরা মোটামুটি কোয়ালিটিটা মেনটেন করে আর কি কালাই রুটি আমাদের কাছে খুব পপুলার একটা জিনিস মানে একটু টেস্টি খাবার মানে মুখরোচক বলা যায় আর কি যেরকম ধরেন আমরা ওই যে মুড়ি টুড়ি মাখিয়ে যেরকম মুখরোচক একটা ভাল কিছু খেতে চাই যখন ইচ্ছা হয় তখন কালাই রুটিটা আমাদের কাছে বেস্ট মোড়া হয় मोटामुटी এরা কোনো ভাত টাত বেঁচে না শুধু কালার রুটি সন্ধ্যা পর বেঁচে স্পেশাল সব কিছুই তাদের সব কিছু একটু স্পেশাল দ্যাটস অনলি ওয়াই আই লাইক টু কাম হিয়ার আগে মাটির চুলোয় চলত রুটি তৈরির কাজ কিন্তু জ্বালানি খরচ বাড়ায় এখন গ্যাসের চুলো ব্যবহার হয় কালাই রুটি বানাতে বেলুন পিড়ি লাগে না মাসকলাই আর আতপ চালের গুঁড়া দিয়ে হাতের বিশেষ কৌশলে শৈল্পিকভাবে উনুনে মাটির খোলায় শ্যাকা দিয়ে সেরে ফেলেন পুরো রুটি তৈরির কাজ শৌখিনরা বাড়িতে মেহমানদের গরু খাসি মুরগির মাংস ভুনার সঙ্গেও কালাই রুটি আপ্যায়ন করেন মাটির চুলায় মাটির খোলাই খোলা বলা হয় এটাতে কালাই রুটিটা শেখা হয় এই এতে তৈরি করে হাতে তখন তো হাতে তৈরি হতো যদিও এখন ব্যালন পিড়ায় তৈরি করতেছে আর একটা সুবিধা হলো কিন্তু সুবিধা দিক যে এটাতে কোনো কোনো তরকারি এটা ওটা কোনো কিছু লাগে না জাস্ট পেঁয়াজ রসুন মোড় কাঁচামরিচ এই দিয়ে একটু কি বলে ভালো করে বেটে নিয়ে এটার সাথে যদি কেউ চায় যে আমি ওর সাথে সরিষার তেল দেবো তাহলে আরও সুন্দর লাগবে এই চাপায় নেওয়ার মধ্যে আপনারা জানেন যে চা সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে আম হয় আম উৎপাদন হয় আমের সময় কালার রুটি ওই ঝাল আর আম এর তুলনা হয় না রাজশাহীর একটি মোড়ের নাম ফাটাকেষ্টর মোড় গাছতলায় পলিথিনের ছাউনির নিচে বসে কালাই রুটি বিক্রি করেন মিনা মিনার মতো উপশহরের রিপন আলী নিজের ভাগ্য বদলে ফেলেছেন এই কালাই রুটি বিক্রি করেই এই তো বছর পাঁচেক আগেও ছোট্ট একটা দোকানে রিপন কালাই রুটি বিক্রি করতেন 
এখন রাজশাহীর উপশহরে তার দুটি রুটির দোকান নাম কালাই হাউস আমার বাবা আবুল কাশেম এই ব্যবসাটা শুরু করে নাইনটি এইটে তখন থেকে এটা যাত্রা শুরু এটা যখন আমাদের শুরু হয় তখন ফুটপাতে শুরু হয়েছিল সে সময় এই রুটি ছিল তিন টাকা পিস বেগুন ভত্ত এক টাকা ঝাল ফ্রি এখন সেই কালাই রুটি এখন তিরিশ টাকা বেগুন ভত্ত দশ টাকা তার সাথে হাঁসের মাংস গরুর মাংস তারকি মুরগির মাংস বট তারপরে আপনার চাটনি হ্যাঁ এগুলো সব কিছু অ্যাড হচ্ছে আস্তে আস্তে যত জিনিস তত খাবারটা আপডেট হয়ে যাচ্ছে আর এই খাবারটা মানুষের আরও বেশি পছন্দ এটা হচ্ছে আপনার মানে আগে গরিব মানুষের খাবার ছিল এটা এটা এখন সব বড় বড় মানুষ যারা বড় বড় মানুষের এই খাবারটা পছন্দ করছে সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই খাবারটাও তাই আপনার মানুষের উচিত ছিল মানুষের অন্যদিকে এক পর্যায়ে চলে গেছে খাবারটা তেরোখাদিয়ায় কালাই হাউস অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নামের আরও একটি দোকান করেছেন তিনি সব কাজ এখন কর্মচারীরাই করেন রিপন ব্যস্ত থাকেন হিসাব নিকাশ নিয়ে আমাদের দেখা দেখি অনেকে এই ব্যবসা শুরু করেছে তারও লাভবান হচ্ছে অনেকে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে মানে সবাই আগ্রহ দেখাচ্ছে এই ব্যবসার প্রতি আগে যেমন আছে সর খুঁজলে হয়তো আধে ঘন্টা দুইটা তিনটা দোকান পাওয়া যেত এখন গোটা আছে সর খুঁজলে আপনি না হলে দেড়শো দোকান পাবেন উপশহরে যখন রিপন একটা দোকান নিয়ে ক্রেতাদের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তখন তার পাশেই রুটির দোকান দেন আব্দুল সাত্তার তার দোকান কালাই বাড়ি কালা রুটিটা আপনার হলো সুস্বাদ খাওয়ার তাই একটু চলে ভালো 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 সাহেবরা আসে এই রুটিটার মান গুণ ভালো হাঁসের মাংস পাওয়া যায় আপনার গরু মাংস বট বেগুন ভত্তা মরিচ ভত্তা এটুকে পাওয়া যায় হাঁসের রুটির সাথে কালা রুটি হলো আপনার হলো তিরিশ টাকা পিস স্পেশালটা হাঁসের মাংস হলো এক বাটি একশো টাকা গরু হলো এক বাটি হলো একশো বিশ টাকা আর বট হলো আপনার হলো একশো টাকা আর আপনার বেগুন ভত্তা হলো দশ টাকা বাটি মহানগরী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন কালাই রুটি খেতে আসেন এমনকি গাড়ি থামিয়েও অনেকে কালাই রুটি খেয়ে থাকেন এখানে রাজশাহীর লোক এবং রাজশাহীর বাইরের বিভিন্ন জায়গার লোক আসে আমরা যতটুকু পারি তাদেরকে কালাই রুটি রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী কালাই রুটি খাওয়ায় তাদেরকে তৃপ্তি করার চেষ্টা করি অনেকে খুশি হয়ে চল যান চলছে আর কি এইভাবে ওই মাথাতেও আছে আরও দোকান পিছনে আছে এই সাইডে আছে এখানে আপনার পাঁচটা দোকান আছে মোট চারটা থেকে রাত একটা দুইটা পর্যন্ত চলে তিনটা চারটা থেকে শুরু করে একটা দুইটা পর্যন্ত রাত্রি পর্যন্ত কয়েক বছরে রাজশাহী শহরে এরকম অনেক কালাই রুটির দোকান গড়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের জন্য আলাদা কালাই রুটির দোকান রয়েছে শহরে রেস্টুরেন্টগুলোয় পাঁচ থেকে সাতটি চুলোয় কালাই রুটি তৈরি করে যান পুরুষ কারিগরেরা তারপরও রুটির জন্য মানুষকে বসে থাকতে হয় কিছুটা সময় আগে বাসায় ট্রেনিং দিয়েছি নানির কাছে তারপরে আপনার দোকান দিয়েছিলাম চাপাইতে এটা আপনার কালাই বেশি দিলে এবং আপনার আটাটা ভালো করে মথা কাজটা হলে দুটা সুন্দর হয় এবং স্বাদ হয় বেশি এটা আমার বাবা করতো স্টেশনে আমাদের দোকান ছিল রাস্তায় রেল স্টেশন 
তখন থেকে কারিগর ছিল আমার বাবা এনেছিল ওনার কাছ থেকে আমি শিখেছি দিয়ে এখন এখানে কাজ করছি রাজশাহী শহরের বাসিন্দারা তো খানি বাইরে থেকে কেউ গেলেও কালাই রুটি খেতে ভুল করেন না শখ করে তারা রাতের খাবারটা কালাই রুটি দিয়ে চালিয়ে দেন প্রায় সারা বছর পাওয়া গেলেও শীতকালে কালাই রুটির চাহিদা বেড়ে যায় অনেক একটু কোল্ড সিজনে যদি আসেন শীতের দিকে এই এই এলাকা দিয়ে এখন যেখানে যে চেয়ার বিছায় আছে যত সন্ধ্যা হবে তত এলাকায় মানে লোকের ভিড় বাড়বে এবং আর যত শীত হবে তত এই ডিমান্ডটা মানে বাড়ে আর কি কালাই রুটিটা একটু ঠান্ডা পরিবেশে খেতে ভালো একটি কালাই রুটির দাম বিশ টাকা তবে স্পেশাল রুটির দাম তিরিশ টাকা এর সঙ্গে মশলা হিসেবে খাওয়ার জন্য পেঁয়াজ কুচি রসুন কাঁচা মরিচ ধনে পাতা বাটা আগুনে পোড়ানো বেগুন ভর্তা সহ আরও লাগে পাঁচ টাকা সব মিলিয়ে রুটি খেতে একজনকে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা খরচ করতে হয় বিশেষ সাথে আস্তে আস্তে এটা ফ্যাশনেবল খাবারই আছে হাঁসের মাংস খুব জনপ্রিয় সেম টাইম বিফ তারপরে গরুর যেটা লাড়ি ভুড়ি বলে বট বলতেছে বিভিন্নভাবে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে ইট হ্যাজ বিকেল সাম্পল ইজ ফ্যাশন হ্যাঁ টু ভিজিট অ্যান্ড টু ইট দ্য কালাই রুটি এছাড়া নতুন আকর্ষণ হচ্ছে হাঁসের মাংস রুটির সঙ্গে হাঁসের মাংসের স্বাদ নিতে হলে বাড়তি একশো টাকা খরচ করতে হবে এছাড়া গরুর মাংস গরুর বট খাসির মাংস রয়েছে 